ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم تري عزمتو سي هو بي خبر تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے تیری راہ گزر میں جا بجا تیری راہ گزر میں جا بجا کہیں عرش ہے کہیں تور ہے یہ بجا ہے مالک زندگی یہ بجا ہے مالک زندگی کہ میری بندگی میں قصور ہے یہ خطا ہے میری خطا یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے ہر قسم دی حمد و سنا کبریائی بڑائی انچائی رفعت و بلندی اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام دی ذات واسطے خاص ہے جو اکیلا ہی ساری کائنات نو بنانے والا ہے مخلوقات نو پیدا کرنے والا ہے اس نظام نو نئے سرطو بنانے والا ہے اور پھر بڑے ہی اچھے طریقے دنال احسن طریقے دنال اس نو چلانے والا ہے ہر قسم دی مخلوق نو اس دی جگہ تے اس دی مقام تے روزی پہنچانے والا ہے او ذات ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہے گی ہر چیز نو فنا ہے صرف اسے نو ہی بقا ہے اس دا کوئی کسی بھی صفت دے اندر ہم پلہ برابر سانی شراکت دار نہیں ہے ہر قسم دی اچھی خوبی اچھا نام اچھا اسمائی حسنا اس سے رب العالمین نو جچدہ ہے پھابدہ ہے ساجدہ ہے او ذات علا کل شئین قدیر ہے فعال اللی ما یرید ہے ان گنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء فخر الانبیاء خطیب الانبیاء جگان دے پیر رب دے حبیب تو ہاڑے تے میرے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے رحمت اور بخشش دی دعا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آل رسول اہل بیت صلف صالحین محدثین اور تمام مومنہ واسطے عزیز نوجوان ساتھیو بزرگو 
روحانی ماؤں اور بہنوں آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر جو کہ رمضان المبارک دا چوتھا جمعہ ہے اور اے رمضان المبارک دا آخری جمعہ ہے جو اللہ پاک نے اپنی خاص رحمت فضل کرم دے نال سانو عطا کیتا ہے اور اس نو ادا کرن واسطے اپنے گھر دے اندر سانو آنے دی توفیق عطا فرمائیے اس آخری جمعے دے اندر چونکہ رمضان المبارک بھی اپنیاں رحمتاں اپنیاں برکتاں اپنیاں سعادتاں اپنیاں بخشاں ساڑے ہوتے الحمدللہ سایہ کر دیاں رہیاں اور کر رہیاں نے تو ایسے ہی رحمت دے حوالے دے نال بخشش دے مغفرت دے حوالے دے نال مناسب سمجھیا کہ اللہ رب العالمین دی رحمت دی بات ہو جائے اللہ پاک دی رحمت دی وسط دی بات ہو جائے اس دی وجہ اے ہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَغِمَ أَنفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَغَان او بندہ نامراد ہو گیا زلیل و رسوا ہو گیا جس دے اوپر رمضان المبارک آیا ثُمَّنْ سَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ اور پھر رمضان المبارک اس بندے کو لو رخصت ہو گیا جدا ہو گیا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکیا تو لہذا بخشت اس مہینے دے اندر ضروری ہے اللہ کو لو معافی گناہ ماں تو پاک ہونا جس نوی اللہ نے اے ماہ مبارک عطا کیتا ہے اندھے واسطے بڑی ہی ضروری چیز ہے تو اللہ رب العالمین دی رحمت اللہ تعالیٰ دی بخشش جس ٹیم انسان سندہ ہے قرآن دے اندر حدیث دے اندر تے انسان اگر اپنی غفلت دے اندر بھی پیا ہوئے سستی دا شکار بھی ہوئے پھر بھی انسان جدو اللہ دی رحمت دا پتہ لگ دے اللہ دا قرآن جدو اعلان کر دے نبی پاک دی حدیث جدو دس دی کہ اللہ دی رحمت کی چیز ہے تے غفلت دے اندر رہن اللہ انسان بھی کوشش کر دے بھی یار اگر اللہ پاک دی انہی وافر رحمت ہے انہی وسیع رحمت ہے تے کیوں نہ ہوئے میں بھی گناہ ماں تو بعض آ جاواں جڑے گناہ کیتے نے اللہ کو لو معافی مانگ لواں اور جڑا بندہ گناہ کر کر کے پاپ کر کر کے گلتیاں کر کر کے ظلم اپنی جانتے کر کر کے ہون نا امید ہو چکیا ہے میوس ہو چکیا ہے کہ یار جڑے میں گناہ کر بیٹھا ہے کہ مسلمان ہون دن آتے میں نو بلکل ہی کرنے ہی نہیں چاہی دیسے لیکن اگر میں کر بیٹھا ہے تو میں نو لگ دا ہے یہ بندہ میوس ہویا کھلا ہے کہ میں نو موافی نہیں ملنی میں نو اللہ پاک نے بخشنا نہیں جدو اس نو اللہ دی رحمت دا پتہ لگے گا اللہ قرآن چھے دسن گے کہ رحمت دا حساب کیے ایدہ دارہ اکار کیے ایدی وسط کیے تے انسان گئے تو گئے گزرے انسانوں میں سمجھ آئے گی اور انشاءاللہ اسی دے راستے دی طرف آنے دی کوشش کرے گا اللہ اکبر کبیرہ اور خاص کر کے جڑا ساڑے اوپر آج کل حالات چر رہے نے سوا سال تو سال تو کرونا وارس دی شکل دے اندر کہ بہت زیادہ ساری دنیا ہی ڈسٹرب ہوئی ہے پریشان ہوئی ہے مسائل دا شکار ہوئی ہے لیکن خصوصاً مسلمان اس حوالے دنال بہت زیادہ این آنو پریشانی دا سامنا ہے کہ این آنو این آن دی جان تو بھی زیادہ عزیز این آن دے دل دا نور سرور 
ਇਬਾਦਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੋ ਲਿਹਾਦਾ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲੋਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲਿਆ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੋਬਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਜਲ ਦਾ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਰਾਨੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ ਦੇਰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਦੀਏ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਉਠਾਣੇ ਦੀਏ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹੋ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ ਦੀਏ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈਏ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਈਏ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਰ ਫਰਮਾਈਏ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਇਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਵੀਆਂ ਸੁਪਾਰਾ ਹੈ ਸੂਰਤ ਜ਼ੁਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਇਸ 53 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 54 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਬਹਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਇਨ ਲਾਡਲੀ ਉਮਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਇਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੁਲਿਆ ਇਬਾਦੀ ਅਲਜ਼ੀਨ ਅਸਰਫੂ ਅਲਾ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਲਾ ਤਕਨਤੁ ਮਿਰ ਰਹਿਮਤਿਲਾ ਇਨ الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اللہ رب العالمین دا قران اعلان پیا کردا اے تیری تے میری رشد و ہدایت واسطے رہنمائی واسطے جو اللہ پاک نے آخری کتاب نازل کیتی اے اے دے اندر اپنی رحمت دا ذکر فرمایا اے اپنے معاف کرنے دا ذکر اللہ پاک نے فرمایا اے میرے مسلمان ویرو بھیا سلی اس بلال مسجد دے اندر بیٹھ کر کے اللہ پاک دے اس فریضے نو ادا کرن واسطے آئے ہوئے ہونا ذرا توجہ کریاں جے اج رمضان المبارک ਆਖਰੀ ਜੁਮਾਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲਾਂ ਕਰਮਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸ਼ਫਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇਨਾਮ ਹੈ ਖਾਸ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਗਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵਣਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਆਵਣਗੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁਮੇ ਆਵਣਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੜੀਆਂ ਆਵਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਟਕਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਏ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਉਧੇੜ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਏ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਉਮਰ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਮਾਲ ਕੀਤਾ ਏ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਚੋਂ ਇਲਾਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਫਰਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆਈਏ ਇਧਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਲਾਨ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ ਯਾ ਇਬਾਦੀ ਅਲਜ਼ੀਨ ਅਸਰਫੂ ਅਲਾ ਅਨਫੁਸੀਮ ਕੁਲ ਐ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਇਬਾਦੀ ਅਲਜ਼ੀਨ ਅਸਰਫੂ ਅਲਾ ਅਨਫੁਸੀਮ ਐ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਓ ਐ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਬੰਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਿਓ ਅਲਜ਼ੀਨ ਅਸਰਫੂ ਅਲਾ ਅਨਫੁਸੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਬਰਬਾਦ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਦੀ ਤਰਫ ਪਾ ਲਿਆ ਏ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਏ ਕੀ ਨਾ ਮੋਮਨਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਤਾਕਨਤੁ ਮਿਰ ਰਹਿਮਤਿ ਅੱਲਾ ਐ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਉਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਤੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਪਿਆ ਕਿ ਨਾ ਲਾ ਤਕਨਾ ਤੂੰ ਮਿਰ ਰਹਿਮਤਿ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਗੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯਗਫਿਰੁ ਜ਼ੁਨੂਬ ਜਮੀਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਓ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮੋ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਇਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾ ਇਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਇਨਾ ਰਹੀਮ ਆ ਇਨਾ ਕਰੀਮ ਆ ਇਨਾ ਸ਼ਫੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਨਾ ਪਿਆ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖਤਾਬ ਕੀਤਾ ਏ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੇ ਸਿਆਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਤ ਪੱਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਖਤਾਬ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਓਏ ਮੇਰੇ ਮੁਜਰਮੋ ਬੰਦਿਓ ਓਏ ਜ਼ਾਨੀਓ ਬੰਦਿਓ ਓਏ ਬਦਕਾਰੋ ਬੰਦਿਓ ਓ ਮੇਰੇ ਨਾ ਫਰਮਾਨੋ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਲਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਇਬਾਦੀ ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕਮਾਲ
ਆ ਓ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਕੇਟੀ ਕੀਤੀ ਏ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੁਆਫ ਹੋਏਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਏ ਉਹ ਕੱਲਾ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਹੋਏਗਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਏ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਹੋਏਗਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਖੀ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨਾਲ ਪਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨਿਕੀਆਂ ਨਿਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯਕਫਿਰੁ ਜ਼ਨੂਬ ਜਮੀਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੀ ਇਸ 60 70 80 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਮਾ ਕਿ ਯਕਫਿਰੁ ਜ਼ੰਬਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਨੂਬ ਜਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਏ ਜਮੀਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਆਫ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਏ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਇਹ ਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੜੀਆਂ عطا ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵੇਖਿਆ ਏ ਪਰ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕ ਰਾਤਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਆਇਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸੂਰਤ ਜ਼ੁਮਰ ਇਹ ਚਵੀਆਂ ਸੇ ਪਾਰਾ ਹੈ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 53 ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੰਨਾ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਨਾ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਰਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਔਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਬਨਾ ਆਦਮ ਲਉ ਬਲਗਤ ਜ਼ਨੂਬਕਾ ਅਨਾਨ ਸਮਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਹੈ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਹੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਬਨਾ ਆਦਮ اے ਆਦਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲਉ ਬਲਗਤ ਜ਼ਨੂਬਕਾ ਅਨਾਨ ਸਮਾ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਗਰ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਰਾਦ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਮਾਲ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕਾਲੇ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਹੱਤਾ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਫਰਮਾਇਆ ਪਰਦਿਆਂ ਪਰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਣ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਮਸਤਗਫ
ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੜੀ ਵਸੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਗੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇਨੇ ਗੁਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵਲਾ ਉਬਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕੁਰਾਨ ਚੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਯੁਸਾਲੁ ਅਮਾ ਯਫਾਲੁ ਵਹੁਮ ਯੁਸਾਲੁ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਯੁਸਾਲੁ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਹੁਮ ਯੁਸਾਲੂਨ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੰਮੇ عطا ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਰਾਨੀਆਂ عطا ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰਟ عطا ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਦ ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨੇਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਲਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੜੀ ਵਸੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੇਬਹਾਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਔਰ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਹੈ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਆਲ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਫਾਲੀ ਮਾ ਅਨ ਲਹੂ ਰੱਬਾ ਫਾਲੀ ਮਾ ਅਨ ਲਹੂ ਰੱਬਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਆਕਾਰ ਹੈ ਖਤਾਕਾਰ ਹੈ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਫਾਲੀ ਮਾ ਅਨ ਲਹੂ ਰੱਬਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਆਖਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਫਾਲੀ ਮਾ ਅਨ ਲਹੂ
ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨ ਆਤ ਆ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਇਹ ਲਾਡਲਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਆਖਰੀ 4 5 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਘੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਵਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੂਹਲਦੀਨਾ ਮਨੂ ਤੂਬੂ ਇਲ ਅੱਲਾਹ ਇਲ ਅੱਲਾਹ ਤੂਬਤਨ ਨਸੂਹਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਤਹਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਮੂਮਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਓ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗੋਗੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਕਾਮ ਇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਤ ਤਹਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਠਾਈਏ ਸੀ ਪਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੂਹਲਦੀਨ ਆਮਨੂ ਤੂਬੂ ਇਲੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ اے ایمان والےو اے کلمہ کلمہ پڑھن دا دعوی کرنا والےو آ جو توبو الی اللہ توبہ تن نصوحا آ جو میرے کول پکی سچی خالص توبہ کر لو میں رب العالمین کول دل ہو کے معافیاں مانگ لو اللہ اکبر میرے ویر توبہ کرن دے وی کئی طریقے نے کئی انداز نے اج کل ساڈے معاشرے دے اندر کئی لوگ ملدے نے جنہاں نے ہتھاں دے اندر وڈیاں وڈیاں تسبیحاں پھڑیاں نے ਮਨ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਕਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸਤਗਫਰੁੱਲਾ ਅਸਤਗਫਰੁੱਲਾ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸਤਗਫਰੁੱਲਾ ਅਸਤਗਫਰੁੱਲਾ ਵੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਸਤਗਫਰੁੱਲਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦੇ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਐਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਧਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਕਿਧਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਬਸ ਅਸਤਗਫਰੁੱਲਾ ਅਸਤਗਫਰੁੱਲਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਤੂਬੂ ਇਲੱਲਾਹ ਤੂਬਤਨ ਨਸੂਹਾ ਪੱਕੀ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇਖਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਤੋਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਇਖਲਾਸ ਵਾਲੀ ਤੋਬਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਕ ਰਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਤਾਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਤਾਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਸਕਨੇ ਆ ਤੋਬਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਨੇ ਆ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤੋਬਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਬਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ
ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਸੂ ਲੈ ਆਈਏ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹੀਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪੈਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਕੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸਰਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜੋ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੂਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠਾ ਲੇਕਿਨ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾਦਮ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਤਰਬ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਵੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਆਫੀਆਂ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਤੋਬਾ ਤੇ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਅੱਲਾ ਹੂ ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਤੋਬਾ ਕਰ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਸ਼ਮਾਂਦ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੁਆਫੀ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਰੁਕ ਜਾਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤੋਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਆ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਆਨ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਏ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਏ ਰੋਂਦਾ ਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਵੀ
ਸੱਚੀ ਖਰੀ ਤੋਂ ਬਾਏ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਗਰ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਲਤਾਂ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਸਕਨੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਇਲਾਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਲਾਡਲੇ ਪਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਕਾਨ ਹਮੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਲੰਮੇ ਮਨਸੂਬੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਇੰਜ ਇੰਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੀ ਇਹਨੀ ਉਮਰਾ ਦੇ ਦਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਮੋਹਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਮੁਆਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਇੱਕ ਨਾਈ ਏ ਦੇਗ ਪਕਾਂਦਾ ਪਿਆ ਏ ਦੇਗ ਜੇ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਕਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਫੌਜੀ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜੇ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਕਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਸਾਡੇ ਕਈ ਖਤੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਮੌਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਆਫੀਆ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੋ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਮੁਆਫੀਆ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਮੋਹਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮਿਲਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਮੁਆਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਇੱਕ ਨਾਈ ਏ ਦੇਗ ਪਕਾਂਦਾ ਪਿਆ ਏ ਦੇਗ ਜੇ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਕਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਫੌਜੀ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜੇ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਕਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਸਾਡੇ ਕਈ ਖਤੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨ
उस टाइम यहाँ दे हाँ सजदे पै जाए या लम मैं कि कर बैठा वहाँ अपने पैर अपने पैर से कलुहाड़ी मार बैठा वहाँ या लम मैं कि गलती कर बैठा वहाँ उस टाइम ही मुआफी मंग ल भी करीब है अगर उस टाइम मुआफी का ये को हल नहीं निकलिया इनू इसकी जवानी ने इस दे शौक ने इसकी मस्तानी ने उस टाइम अल्लाह के सामने नहीं गिरा दिता फिर थोड़े जे मिनट गुजरते ने थोड़े जै घंटे गुजरते ने थोड़े जै दिन गुजरते ने फिर आके पै जाता है या अल्लाह मेरे को फलानी जगह तो फलाने महीने दिन के अंदर गलती हो गई ये भी करीब है और हत्या के मुहदसी ने साहबाई किराम ने लिखा है जोड़ा बंदा अपनी मौत दे आन तो पहले पहले भी तौबा कर ले ये भी करीब है अल्लाह अकबर लेकिन जो मौत का फरिश्ता आ जाएगा जो अजल वाला फरिश्ता आके तेरे सीने ते पंजा गड लवेगा जो तेरिया अखा पथरा जानगिया डेले पुठे हो जाएंगे उदो कोई बंदा जिन्ना मर्जी कही जाए हूँ मैं मुआफी मंगना वा हूँ मैं तो वहाँ करना वा हूँ मैं अल्लाह को मुआफी मंगना वा इवें दिया मुआफियां अल्लाह ने अज तक किसी को अता नहीं कीतिया अल्लाह पाक का दुश्मन बागी फरा का वाकिया तुम सुनते रहते हो अल्लाह ने अपने सूरत यूनस के अंदर यारवें सिपारे च जिक्र फरमाया है कि ए फिर जो अल्लाह का दुश्मन ए बागी अल्लाह के नबी दिया दुश्मनिया करने वाला जो इस समंदर के अंदर चला जाता है अल्लाह ने अपने नबी मूसा पार कर दिता है उनकी कौम पार कर दिता है लेकिन जो ये भी पिछे पिछे चलता सारे का सारा इस समंदर के अंदर पहुँचता है अल्लाह पाक का आर्डर आ जाता है समंदर न समंदर जारी हो जाता है पानी चल जाता है ये हूँ डुबकिया प्या मार है पानी के अंदर हूँ पुठिया प्या हों अल्लाह अकबर इस हालत के अंदर फिर ने हूँ की किया है हूँ अल्लाह के नाल कल मिलानिया शुरू कर दिखा ने आ मन तू बे रबी मूसा वहारून हूँ उ नारे प्या मार ईमान दे हूँ नारे प्या मार इस्लाम दे हूँ अल्लाह को मुआफियाँ प्या मंगता है ऐसा मुआफी अल्लाह कभी किसी को नहीं अता कर दे जो फरिश्ता मौत वाला आ जाता है हाँ अगर कोई बंदा बीमार हो बीमारी चलना को मुआफी मंग ल तो मुआफिया मिल जाएं ने अल्लाह अखबार लेकिन जो मौत का फरिश्ता सामने प्या दिसद है दिसद प्या हूँ मर जाना है हूँ मौत दया सख्तियाँ आनिया शुरू हो गई ने अल्लाह अकबर नबी आल हिस्सला तू सलाम की भी हदी से पा के फरमाया इन अल्लाह यकबल तो बल अब दी मालम यो घर गिर फरमाया जो तक घर घर शुरू नहीं हो जाता अल्लाह पाक उदों तक अपने बंद मुआफ करता रहा है अल्लाह अकबर तो जो घर घर शुरू हो जाता है मौत का फरिश्ता आ जाता है अल्लाह ने फिर भी नहीं माफ किया अल्लाह किसी काफर भी मुआफ नहीं करता अल्लाह इस बड़े व्डे मुसलमान इस ईमान के दावेदार जिन्हें सारी उम्र अल्लाह की बगावत करके गुजारी है अल्लाह की ना फरमानी करके गुजारी है ये उन मौत को वे के तो तौबा प्या करता है अल्लाह पा के तौबा हूँ कबूल नहीं पै कर दे इस वास्ते मेरे पाइयो इस फरिश्ते का पता नहीं कि इसने हो सकता रात को सौइए तो सुबह उठन तो पहले पहले आके सू दबोच लवे सानू उठा के दुनिया तो लै जाए पता नहीं असी कि सफर से जाना है और उस सफर तो वापस नहीं आना रास्ते के अंदर ही असी अल्लाह को प्यारे हो जाना है मेरे भाइयो इस मौत का कोई भरोसा नहीं इस को मत सोचो फलाने साल फलाने दिन तौबा तो करा अल्लाह को माफी मंगा मेरे भाइयों कुरान दिया इन तो मैं आयत सुनाईया ने हदीसा सुनाईया ने यह सारिया हदीसा कुरान दिया आयत दस दिया ने कि साढ़े आन च देर है अल्लाह पाक दे मुआफ कर देर नहीं अल्लाह अकबर दुनिया के अंदर सब तो पहले सब तो ज्यादा सब तो आसान सब तो जल्दी अगर कोई मुआफ कर दे तो अल्लाह की जात है इंसान को फौरन मुआफी मिल जाती है अल्लाह अकबर मुआफी नहीं जेड़े इन्हे दफ्तर ने जेड़े गुनाहों के नाल परे हुए हैं जमीन तो समान तक जो सच्चे दिल के नाल तौबा कर दे अल्लाह फरमाते ना यू बदीर उल्लाह सही आती हसनात मेरे बंद अगर तुम गुनाह किते ने तो की होया मैं रब को आके थोड़ा वास्ता एक सखी रब न प्या है आओ सारी जिंदगी के सठ साल के गुनाह लैके सची तौबा तुम करो तो सारिया नेकिया च मैं तब्दील कर दिया इन अदीम शान तो बै इस वलो मेरे भाई और रमजान का ये आखिरी अशरा आखिरी अयाम रात दिन खड़िया ये अंदर ज्यादा तो ज्यादा अल्लाह की रहमत को हासिल करिए तोबा इस्तफार माफ़ी मंगी अल्लाह पाक अमल की तोफ़ी कता फरमाए वाखिर उदावान अलहमद